ஆறாம் வகுப்பு அறிவியல் படத்தில் வெப்பம் அப்படின்ற பாடப்பகுதியில் இருக்கிற நீள்விரிவு என்றால் என்ன அப்படின்னு இன்றைக்கி நாம் கற்றுக்க போகிறோம் திண்ம பொருள்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட வடிவம் இருக்குது அதை நாம் சூடாக்கும் பொழுது அனைத்து பக்கங்களிலும் விரிவடைகிறது அதன் நீளத்தில் ஏற்படும் விரிவடைதலை நம்ம நீள் விரிவு என்றும் அதனுடைய பருமனில் ஏற்படும் விரிவடைதலை நாம் பரும விரிவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம் ரயில் தண்டவாளங்களில் பார்த்துருப்போம் அதுக்குள்ள ஏன் இடைவெளி விட விடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காச்சும் யோசிச்சுருப்போமா அதே போல் நம்ம மாட்டு வண்டியே பார்த்துருப்போம் அந்த மாட்டு வண்டியோட சக்கரங்களில் ஒரு இரும்பு வளையம் இருப்பதையும் பார்த்துருப்போம் அந்த இரும்பு வளையத்தை சூடாக்கின பின்னாடி தான் அந்த சக்கரத்தோடு பொறுத்துவாங்க இதை நம்ம ஏன்னு என்னைக்காச்சும் கற்பனை செய்து பார்த்துருக்கோமா சரி வாங்க இன்றைக்கி ஒரு எளிய சோதனை மூலம் அந்த நீள்விரிவு என்றால் என்ன என்பதை கற்றுக்கலாம் இந்த நீள்விரிவு சோதனை செய்வதற்கு தேவைப்படும் பொருள்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு மிதிவண்டி சக்கரத்தில் இருக்கிற ஒரு சக்கர கம்பி அடுத்தது ஒரு மின்கலன் சரி அடுத்தது ஒரு நாணயத்தில் ஒரு மின்கம்பி கொண்டு இணைச்சிருக்கேன் இந்த அமைப்பை நான் ஒரு மரக்கட்டை மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த மின்கம்பி இது கூட இணைக்க போகிறப்ப வெ வெப்பப்படுத்தும் பொழுது இந்த சக்கரை கம்பி மாறுதல் அடையாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு மரக்கட்டையை வச்சுருக்கலாம் மரக்கட்டை வைக்கலாம் அல்லது கற்கள் எது வேணாலும் வைக்கலாம் நான் வந்து மரக்கட்டை வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த நமக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படுறது ஒரு மின் விளக்கு சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த அமைப்பை முதல்ல ஏற்படுத்துகிறேன் எப்படி ஏற்படுத்தலாம் முதல்ல இந்த மின்கலனை இந்த மின்கலனை எடுத்து இது கூட இணைக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த மின்கலனில் இருக்கிற ஒரு முனையை எடுத்து இந்த மின்கம்பியோட நான் இணைக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த மின்கலனில் இருக்கிற ஒரு முனையை எடுத்து ஒரு முனை இந்த சக்கரை கம்பியோட ஒரு முனையில் இணைச்சிருக்கேன் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மின் விளக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த அமைப்பு முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் சோதனை செஞ்சுக்கலாம் இது இணைப்பதால் எரிகிறதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பாருங்கள் இப்போ இணைக்குது அப்போ மின் சுற்று பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்குது அப்போ இந்த மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதனுடைய இந்த நாணயத்தை எடுத்து இந்த சக்கரை கம்பியின் மிக அருகில் வைக்கிறேன் மிக மிக அருகில் வைக்கிறேன் சரி அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இருக்கிற மின்கம்பியில் இருக்கிற இந்த முனையை எடுத்து இந்த மின் விளக்கின் மறுமுனையில் இணைச்சிட்றேன் இப்போ நமக்கு தேவையான அமைப்பு பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கு சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து இந்த மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து இதை நான் சூடாக்க போகிறேன் சரி இப்பொழுது இந்த மிதிவண்டியோட சக்கரை கம்பியை நான் சூடாக்குறேன் சரி இந்த மிதிவண்டியை நான் சக்கரை கம்பியை சூடாக்கி கொண்டே இருக்கிறேன் நான் இப்போ சூடாக்கி கொண்டே இருந்தோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சூடாக்கும் பொழுது இந்த கம்பி தன்னுடைய நீளத்தில் விரிவடைந்து இந்த நாணயத்தை தொடுது அதனால் இதை நாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மின் விளக்கு ஒளிர்கிறது நீள் விரிவு சோதனை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் இந்த விளக்கு ஒளிரவில்லை நான் இந்த மிதிவண்டி சக்கர கம்பியை சூடாக்கும் பொழுது என்ன நிகழ்ந்தது ஒளிர்ந்ததா இல்லையா ஒளிர்ந்தது அதற்கு காரணம் என்ன நான் இந்த மிதிவண்டி சக்கர கம்பியை சூடாக்கும் பொழுது அது அனைத்து பக்கங்களிலும் விரிவடைஞ்சிருக்கு அது நீளத்தில் விரிவடைந்து இந்த நாணயத்தை தொட்டிருக்கிறது அதனால் மின் சுற்று பூர்த்தியடைந்து இந்த விலக்கு ஒளிர்கிறது அதாவது ஒரு திண்ம பொருளை சூடாக்கும் பொழுது அனைத்து பக்கங்களிலும் விரிவடையும் 
நீலத்தில் ஏற்படும் விரிவடைதலை நீல்விரிவு என்றும் பருமனில் ஏற்படும் விரிவை பருமவிரிவு என்றும் அழைக்கிறோம்